ప్రభుత్వం చెప్పినట్లు నూట పదహారు పాయింట్ రెండు కిలోమీటర్ల పరిధిలో మెట్రో రెండో దశ పనులు ఏదైతే అనౌన్స్ చేశారో ఇవిగైనా చెప్పిన చెప్పిన టయానికి కనుక కంప్లీట్ అయితే ఒక్కసారిగా హైదరాబాదు ప్రపంచ పాటలో నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉంటుంది అనేది ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు అంటే చెప్పిన టయానికి జరగాలని మనం కూడా కోరుకుందాం కోరుకుందాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ అంటే ఇండియాలో మనం తీసుకున్నాం అంటే వన్ ఆఫ్ ది టాప్ పొజిషన్లో ఉంది ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్ అనేది ఇప్పటికే క్లైమేట్ విషయం కావచ్చు ఏదైనా సరే ప్రైజెస్ విషయంలో కావచ్చు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మంచి రైట్ టైం అని చెప్పుకోవచ్చు సార్ ఫైనల్గా మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూ ఉంటారు చాలా ఛానల్స్లో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా ఏంటి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎన్ఆర్ఐలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ప్రాపర్టీ కొనే ముందు బేసిక్గా మనకున్న సమాచార సమాచారం ఏ విధంగా సేకరించాలి అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది ఇప్పుడు ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు మీరు చూస్తున్నారు మీరు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు గత ఎనిమిది నెలల నుంచి ఒకే ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది మీరు గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్ మార్కెట్ మంచి గ్రిప్ ఉంది హైదరాబాదే కదా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల వంద కిలోమీటర్ల పరిధిలో మార్కెట్ ఏ విధంగా ఉంది ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచి అప్రిషియేషన్ వస్తుంది అనేది మీకు బాగా ఐడియా ఉంటుంది సరే ఈ కన్ఫ్యూజ్ వాతావరణం నుంచి ఇప్పుడు బయటికి రావాలంటే మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి టోటల్ నేను అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడమని చెప్తున్నాను ఫైనల్గా ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న సార్ టెక్నికల్గా మీరు యాంకర్స్ వెళ్ళాలంటే స్పీకర్స్ ఇరికిస్తారు రాజుగారు మొదటి భార్య బాగాలంటే రెండో భార్య బాగుంది అనేది అర్థం ఈ సిటీ బాగుందంటే ఆ సిటీ బాగాలేదు ఒక హైదరాబాద్ పీపులే కాదు కదా మొత్తం త్రూఅవుట్ హైదరాబాద్లో ఇల్లు కొనుక్కోవాలి హైదరాబాద్లో ఫ్లాట్ కొనుక్కోవాలి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ చేయాలి అందరికీ ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కన్ఫ్యూజన్ నుంచి ఎప్పుడు బయటపడాలి ఎందుకు ఈ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది అసలు కన్ఫ్యూజన్ రావడానికి కారణం ఏంటి సో అసలుకి ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలానే ఉంటుందా అనేది ఒక పాయింట్ ఫస్ట్ నేను ఇన్వెస్టర్స్ చెప్పాల్సింది అనుకుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ గోత్రే మీరు ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం కనుక కొనుక్కుంటే కనుక గోత్రే ప్రొఫెషనల్ ఏజెంట్ వాడికి వన్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి కక్కుత్తి పడకండి ఇబ్బంది పడకండి వన్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సేఫ్గా ఉంటుంది వన్ టూ పర్సెంట్ అంతకంటే ఎక్కువ లేదు ఆ వన్ టూ పర్సెంట్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సేఫ్ ఉంటుంది నెంబర్ వన్ రెండోది కంపల్సరీగా ఈసీ చూడండి ఈసీ తీసుకోవాలి మూడోది లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి నాలుగోది లింక్ డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్గా చెక్ చేయాలి ఇవన్నిటితో పాటు గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఉన్నాయో లేదా చెక్ చేయాలి రేరా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి ఇదంతా ఇంతవరకు జరిగిన తతంగం అయితే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీఎల్లో బఫర్ జోన్ వచ్చింది ఇవి అన్నిటిలో క్లారిటీ ఉంటేనే ముందుకు వెళ్ళండి రేటు తక్కువ వస్తుందని కొనుక్కోకండి చాలామంది చేసే మిస్టేక్ అంటే పదివేలు ఏడు వేలకు వస్తుంది ఆరు వేలు ఐదు వందలు కొనేస్తున్నారు మీరు ఆ మూడు వేలు చూస్తున్నారో నేను ఏడు వేలు చూస్తున్నాను మీరు మూడు వేలు చూసుకొని ఏడు వేలు వదిలేదు చూస్తుంటే సూది పోకుండా చూడకుండా ఏమీ పోయినా వదిలేస్తారు అలా అవుతుంది సో మెయిన్ ఏంటంటే ఒకటి డెవలప్మెంట్స్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అక్టోబర్ వచ్చేసింది సెప్టెంబర్ అయిపోయింది ఇవాళ అక్టోబర్ నేను వంద కిలోమీటర్ల పరిధి మొత్తం చెప్తున్నా సిటీ కరెక్ట్ వంద కిలోమీటర్ పరిధి ఎవరైతే నచ్చిన ప్లేస్తో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కామన్గా చేస్తుంటారు అయితే అక్కడ బేసిక్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంటే లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసిన రీజన్స్ ఉంటాయండి ఆ లొకేషన్ చుట్టూ డెవలప్మెంట్స్ ఏమున్నాయి నెక్స్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ ఏమి రాబోతున్నాయి ఒకటి అట్లానే ప్రైవేట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమున్నాయి ఏమి రాబోతున్నాయి గత ఐదు సంవత్సరాల ముందు రేట్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఎంత రేట్ ఉంది నెక్స్ట్ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత రేట్ ఎంత ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఒక రియల్ ఎస్టేట్ అనలిస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్ మీకు హెల్ప్ చేయగలుగుతారు గవర్నమెంట్ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ల ప్రకారం అయితే అంత పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది బట్ ఒక మూడు నాలుగు నెలలు మేబీ బై నెక్స్ట్ అండ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది గవర్నమెంట్ ఏం పెడతారు ఎక్కడ పెడతారు ఏం రాబోతుందో ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ వస్తుంది మాస్టర్ ప్లాన్ చూసుకొని కొనుక్కోవడం పెట్టి మీరు చూసుకోగలిగితే చూసుకోండి లేదా యూ టేక్ ది గైడెన్స్ ఆఫ్ సమ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్స్పర్ట్ మార్కెట్లో నేనున్న నాలుగు చాలామంది ఉన్నారు సో మేజర్ లొకేషన్ ఎప్పుడు రే రేట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుందండి అప్రిషియేషన్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా డిస్కషన్లో ఉంది ఇక్కడ కొన్ని ఏరియాలో మెట్రో అనేది చేస్తూ ఉన్నారు బట్ ఎప్పుడు చేస్తారు ఎలా చేస్తారు ఎంతకాలంలో చేస్తారు ఎంత బడ్జెట్ డబ్బులు ఉన్నాయి లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపెండెన్స్ ఉంది డబ్బులు అక్కడ రావాలి అక్కడ బీజేపీ ఉంది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఉంది ఎంత మంచి టర్మ్స్ ఉన్నా కొద్ది యాంటీ ఉంటుంది కొద్దిగా అక్కడక్కడ ట్రై చేస్తున్నారు సో ఈ లొకేషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ డెవలప్మెంట్ అక్కడ ఆ బిల్డర
ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చెప్పేవి పరిణంలోకి తీసుకోవాలి ఒక ఇన్వెస్టర్ చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు చాలామంది మైండ్స్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న క్వశ్చన్ ఎక్స్పర్ట్ అనుకుంటే చెప్పుకుంటే అయిపోతుంది మొన్నా బాయ్ ఎంబీబీఎస్ అని సినిమా వచ్చింది వాడు ఎంబీబీఎస్ ఎలా చేసాడో మనకి తెలుసు సినిమా చూసామని అలాంటి ఎంబీఎస్లో వాల్యూ ఇవ్వకూడదు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఏంటంటే ఎవడు పడితే వాడు మాట్లాడుతున్నాడు నాలెడ్జ్ ఉన్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఫార్మ్ అవ్వడం మాట్లాడుతున్నాడు ఇన్సూరెన్స్ వాడు మాట్లాడుతాడు కెమికల్ ఇండస్ట్రీ మాట్లాడుతాడు బిస్కెట్లు అమ్ముకున్నాడు మాట్లాడుతాడు చాక్లెట్ అమ్ముకుంటు వాళ్ళు ఎవరైనా చూసినప్పుడు ఇప్పుడు మీకు యూట్యూబ్లో వంద మంది రియల్ ఎస్టేట్లోనే మన హైదరాబాద్లోనే యాభై మంది ఇరవై మంది మాట్లాడుతుంది ఇరవై ముప్పై నలభై మంది మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఎందుకంటే అంటే ఒక బిల్డర్ని అతనికున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ పెళ్ళి చూసి మనం ఒక బిల్డింగ్ ఒక అపార్ట్మెంట్ కొనమని చూద్దాం అలాగే ఒక ఎక్స్పర్ట్ కూడా అతనికి ఉన్న ఏంటి అసలు మార్కెట్లో ఉన్న అతనికి ఉన్న నాలెడ్జ్ ఏంటి ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందరికీ ఓవర్ నైట్ మిలియనర్ బిలియనర్ అయిపోవాలి ఓవర్ నైట్ అంటే జస్ట్ కళ్ళు మూస్తే బిలియనర్ అయిపోవాలి అవునండి ఇప్పుడు చాలా మంది రియల్ ఎస్టేట్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు కొంతమంది ఇల్లు సాఫ్ట్వేర్ చదివినాడు ఫార్మా ఇండస్ట్రీ చదివినాడు ఎఫ్ఎం చేసినాడు బిల్డర్ పెడుతున్నాడు బట్ డ్రాయింగ్ అయితే తెలియదు డ్రాయింగ్ చదవడం రాదు డ్రాయింగ్ ఎలా రీచ్ చేయాలో తెలియదు స్ట్రక్చర్ ఎలా పెట్టాలి ఎంత లోడ్ పెట్టాలి అన్నీ చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఎంత పెద్దదో రియల్ ఎస్టేట్ సేమ్ మెడికల్ ఫీల్డ్ ఎంత ఇది అంత దేనికి హమ్ కిసిసే కమ్ అయ్యి అయితే ఇక్కడ ఏది మీరు అన్నదానికి వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన మార్కెట్లో ఆయన రెప్యుటేషన్ ఏంటి ఆయన బ్రాండ్ ఏంటి యాజ్ ఏ ఎక్స్పర్ట్గా మాట్లాడినా యాజ్ ఏ బిల్డర్గా ఉన్నా యాజ్ ఏజ్ ముగ్గురికి కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవరిని నేను బ్లేమ్ చేయట్లేదు కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్ యూట్యూబ్ హ్యాస్ నాట్ పుట్ ఎనీ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎవడైనా మీరు కూడా మాట్లాడవచ్చు ఎస్ ఇంటర్వ్యూలు చేసి చేసినప్పుడు మీకు తెలిసింది గూగుల్లో ఇప్పుడు మీరు నాకు చాలామంది ఫోన్ చేస్తారు ఫారెన్ కంట్రీస్ నుండి నేను ఒకటి అంటే ఏ ఛానల్లో చూసారు ఎందుకు కాల్ చేశాను నా ముందు ఎన్ని వీడియో నేను ఎందుకు ఒక పది వీడియోలు చూసాను సార్ మీ వీడియోలో కన్సిస్టెన్సీ కాన్ఫిడెన్స్ ఒక కమాండ్ ఒక గ్రిప్ ఉంది కొంతమంది మాట్లాడేది ఫస్ట్ వీడియోకి సెకండ్ వీడియోకి లింక్ ఉండదు ఇక్కడ అందరినీ అంటలే మనం కొంతమందినే చాలామంది ఏంటంటే ఇవి ఎక్కువ మంది ఫాలో అవుతున్నారు ఫాలో అయ్యి ఏంటంటే దీన్నే గుడ్డిగా నమ్మి కూడా చాలామంది మోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఆ మోసం అక్కడ ఉండాలంటే ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా ఎలాంటి మార్పులు రావాలి మార్పులతో పాటు ఎవరైతే ఈ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళు ఎంతవరకు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి మాత్రమే నా ప్రశ్న నేను అది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మంత్ సజెస్ట్ చేసేది గో త్రూ ఏ రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్స్పర్ట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఈస్ ఛార్జెస్ ఇప్పుడు మనం కోటి రూపాయలు పెట్టుకుంటే వాడికి ఇచ్చేది లక్ష రూపాయలు అండి నైంటీ నైన్ ల్యాక్స్ అయిపోతుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అనేది బిల్డర్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు డోంట్ డిపెండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమైనా అని ఏజెంట్ ఇప్పుడు బిల్డర్ ఇప్పుడు మీ మీ కొడుకు ఉన్నాడు అనుకోండి అన్ని హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి పెళ్లి చూపులు ఏం చెప్తారు మీరు అచ్చేస్తాం మా కొడుకు వాసన కొట్టు చూడు అసలు అది ఎవరు మీరే నేను ఎవరైనా అదే చెప్తాం మన పిల్లలు మనకు చెడ్డ కాకి పిల్లలు కాకికే ముద్దు మిగతా వాళ్ళు ముద్దు కాదు అట్లా ఏంటంటే బిల్డర్ చెప్పిన మాటలకి ప్రలోభాలకి గురి అవుతున్నారు అంటే ఆ రేట్ క్యారెట్ చూపిస్తున్నారు రేట్ తగ్గిస్తున్నాం మేమే తగ్గిస్తున్నాం మీరు ఆ రేట్ తగ్గిస్తుంటే రెండుసార్లు డౌట్ చేయాలి ఒకసారి కాదు సో బిల్డర్ తాలూకా పా పాత లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఎంతవరకు ఉన్నాడు ఏ సెగ్మెంట్లో ప్లాట్లు చేసాడు వెళ్ళాలి కట్టలేడండి వెళ్ళాలి కట్టాడు ప్లాట్లు అమ్మడండి ఎందుకంటే ప్లాట్ పది లక్షలు కదురుతుంది వెళ్ళ ఐదు కోట్లు రెండు కోట్లు నాలుగు కోట్లు ఉంది మీరు అవునా సో బిల్డర్ సరిగ్గా స్టడీ చేసుకోవాలి వాళ్ళు చేసిన లేకపోతే మీ కొద్ది టైం స్పెండ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్స్తో ప్రాబ్లం అంటే ది డోంట్ స్పెండ్ టైం అన్ని డిపెండెన్స్ ఉంటాయి అది కాకుండా బిల్డర్ కంపెనీ బిల్డర్ కలవండి అంటే మీరు ఫైనల్గా చెప్పింది అంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్ విషయంలో కూడా బిల్డర్స్ ఓకే బిల్డర్స్ని ఎలా కలుస్తారు అవి ఒక ఎక్స్పర్ట్ని పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పర్ట్ అన్ని చూసి ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని వాళ్ళకి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఫైనల్గా ఏంటంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్ని కూడా అతిగా నమ్మకుండా డైరెక్ట్గా కలిసి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రాపర్టీ కొనమంటారు అంతేగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే కీడంచి మేలంచాలి మంచోడా చెడ్డా పక్కన పడుతుంది మనం తెలుసుకుని డబ్బులు పోయేది ఎవరిది ఇప్పుడు బెల్ దొరికింది కదా అని రిక్షా కొనుక్కోకూడదు బెల్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ రిక్షా కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డిస్కౌంట్ మా మైలు వెళ్ళొద్దు ఎక్కడ డిస్కౌంట్ ఉందో డౌట్ చేయండి ఫస్ట్ డౌట్ చేయండి తీపి కబుర్లకు కూడా లొంగ వద్దు ఇప్పుడు సున్నితంగా తీపి కబుర్లు చెప్తూ 
చూసుకొని రేటు మీద మాత్రం మీరు డెసిషన్ తీసుకుంటే యూ విల్ బికమ్ లాస్ లాస్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో రేటుకి వాల్యూ ఇవ్వండి బిల్డర్ ఫస్ట్ ఏజెంట్ ద్వారా వెళ్ళండి ఏజెంట్ చెప్పింది తీసుకోండి ఆ ఏజెంట్ చెప్పింది బిల్డర్తో కన్ఫర్మ్ చెప్పి ఏజెంట్ ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఆర్డర్ రావడం కోసం బుక్ అవడం ఏదైనా చెప్పేస్తా ఏదైనా ఫైనల్గా ఒక మంచి ఎక్స్పర్ట్ని పట్టుకొని అది కోటి రూపాయల ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు యాభై లక్షల ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా సరే త్రూ ఎక్స్పర్ట్ ద్వారా వెళ్తే భవిష్యత్తులో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సేఫ్గా ఉంటుంది సేఫ్గా ఉంటుంది మీరు సేఫ్గా ఉంటారు సో మీరు ఇంకొకరు రికమెండ్ చేయాలన్నా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది అవుతుంది నాకు చాలా మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజ్ తెలియదు రియల్ ట్రాక్షన్లో ఐదు పాయింట్లు దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం ఎవరైనా డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ ఫస్ట్ నేను అంటే ఐ విల్ కీప్ మై లెగ్స్ ఇన్ ద కస్టమర్ షూస్ నేనైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ కొంటానా కొంటే ఎంత కొంటాను నేను అనలైజ్ చేసుకుంటాను సర్వే చేసుకుంటాం మంచి చెట్లు చూస్తాం పది ప్రాజెక్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తా నాకంటూ సొంత ప్రాజెక్ట్స్ ఏమీ లేవు సో కన్సల్టేషన్ ఫస్ట్ ఏం చూస్తుంటే ఒక పెట్టుబడిదారు సేఫ్టీ ఎంత ఉంది సెక్యూరిటీ ఎంత ఉంది బిల్డర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి బిల్డర్ కంప్లీట్ చేసే తత్వం ఉందా లేదా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఉన్నాయి లేదా అన్నిటికన్నా మోస్ట్ అప్రిషియేషన్ ఎన్ని రోజుల్లో వస్తుంది ఈ ఐదు ఆరు పాయింట్లు పెట్టుకుంటే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేఫ్గా ఉండి మూడు పూలు ఆరు కాయలుగా ఉంటాయి కామెంట్స్ రూపంలో నేను ఒక ప్రశ్న అడిగారు సార్ మరి మిమ్మల్ని నేను అడగచ్చు లేదా తెలియదు కానీ ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఓకే ఎక్కడి నుంచో ఒక కామెంట్ రూపంలో చెప్పాడు ఎందుకు నంది రామేశ్వరరావు గారు రైల్వే స్టేట్కి వచ్చి ఎంత సంపాదించారు అని ఇన్ని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఆయన ఇన్ని సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు కదా కలిస్తే ఇంత గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అన్నారు ఇప్పుడు కొన్ని ఆఫ్ ది టేబుల్ మాట్లాడాలి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే వచ్చి మన నన్ను కలవండి ఐ విల్ గివ్ ఏమే ఫుల్ క్లారిటీ ఎవరైనా సరే సార్ వాళ్ళు ఆ ప్రశ్న అడగడంలో తప్పు లేదు ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్లోకి వచ్చి ఎంత సంపాదించవచ్చు చాలామంది అంటే ఓహలతో వస్తారు కొంతమంది దాన్నే ఒక వృత్తిగా భావించి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు సార్ గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నారు మీరు అనర్గులంగా మాట్లాడగలరు ప్రతి సబ్జెక్ట్ని రియల్ ఎస్టేట్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా చెప్పగలరు కానీ అంత ఈజీగా అయితే ఈ లైఫ్ రాలేదు చాలామంది ఏంటంటే ఇవాళ వచ్చి రేపే మన కోట్లు సంపాదిద్దాం అత్యాస చాలా ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇందులో ఒకటండి నేను అనుకున్న కోరికల వరకు నేను నెరవేర్చుకున్నాను ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ హ్యాపీ విత్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అండ్ నాకు మెయిన్ సూత్రాలు అంటే హానెస్టీ డెడికేషన్ కమిట్మెంట్ ఈ మూడు ఉంటేనే రియల్ ఎస్టేట్ రండి అంటే లేజీనెస్ లెతర్జీ చీటింగ్ చేయాలి నెవర్ గివ్ అప్ అటెండ్ ఉన్న రావు ఇది ఏంటంటే నిప్పుతో చెలగట్టం ఉంటారు ఇవాళ రాగానే రేపు డబ్బులు మనకు చాలామంది రియల్ ఎస్టేట్కి వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇవాళ వస్తే నిన్న ప్రాఫిట్స్ రావాలి రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ నాట్ ఏ హండ్రెడ్ మీటర్ డాష్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యారథాన్ ఎంత లాంగ్ ఉంటే అంత బెనిఫిట్ ఫస్ట్ రెండు మూడు సంవత్సరాలు మీరు ఎందాక అన్నారు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాం బైక్ మీద రోజుకి ఎనభై తొంభై కిలోమీటర్ ఎనభై రెండు వంద కిలోమీటర్ తిరిగే వాళ్ళం పొద్దున ఏడు గంటలు వెళ్తే రాత్రి ఎనిమిది గంటలు కూలాడు మనం ఒకరోజు స్పెషల్గా మీ డే వన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మీ జర్నీ ఎలా ఉంది ఏంటి రియల్ ఎస్టేట్లో సక్సెస్ ఏంటి ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటి కష్టాలేంటి నష్టాలేంటి మొత్తం మరొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మనం మాట్లాడాను సో కంప్లీట్గా రియల్ ఎస్టేట్ గురించి పక్కన పెట్టి మీ సక్సెస్ స్టోరీ అనేది ఒక రోజు మనం కంపల్సరీ డిస్కషన్ చేద్దాం డెఫినెట్గా నేను చెప్పగలంటే ఇప్పటి వరకు దాదాపు పదిహేను వేల మందిని ప్రాపర్టీ ఓనర్స్ చేసాం సో అదే మనకు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కంప్లీట్గా ఒక డిఫరెంట్ ఒక ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అని చెప్పి నేను కూడా అనుకుంటున్నాను ఇప్పటికే చాలా సమయం అయిపోయింది కాబట్టి సో ఇప్పటి వరకు చాలా వరకు చాలా ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చారు చాలామంది గైడ్ చేశారు చాలామంది ఈ ఫీల్డ్లో రావడానికి మీరు ఎంతో ప్రోత్సహించారు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అసలు డే వన్ నుంచి ఎండింగ్ మీకు అసలు ఏంటి అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి టార్గెట్స్ ఏంటి కష్టాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో పడతాను థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ యువర్ వెల్ప్ ధన్యవ